Chá. Kuna matarajio makubwa ya ushiriki wa waamini duniani kote katika muda huu wa saa 12 jioni masaa ya Ulaya ambapo Papa Francisco amependekeza yeye binafsi wakati wa salama laika wa Bwana Jumapili iliyopita na kurudia tena kusema wakati wa katekesi yake Jumatano hii ni katika dharura ya virusi vya corona ambayo imeenea duniani kote na ambapo Papa Francisco ataongoza kwa dhati maombi ya baraka ya urbi et orbi. Tukio hili la kipekee litakalotangazwa moja kwa moja na vyombo vya habari Vatikani ambapo wengi waamini wanatarajiwa kushiriki kamilifu na Papa Francisco kwa wale wote ambao wataungana naye na kushiriki kiroho kwa njia ya vyombo vya habari watapokea rehema kamili maalumu kwa mjibu wa hati ya kitengo cha kitume cha kitubio Vatikani iliyoidhinishwa hivi karibuni haya ni maombi kwa dunia nzima kumuomba Mungu Mwenyezi aweze kusitisha ili janga baya ambalo limeikumba dunia nzima Tamko la kwanza kwa Wakristo ambalo alisema Papa kwa wote limethimizwa Jumatano tarehe 25 Machi 2020 kwa kumomba Mwenyezi Mungu kwa njia ya maneno ya baba yetu ikiwa ni sambamba na viongozi wakuu wa makanisa na viongozi wa jumuiya mbalimbali za kanisa walishiriki duniani kote alikuwepo chini ya msalaba mama yake Yesu na dada yake Maria wa Kleofa na Maria Magdala haya ni maneno ya injili ambayo Padre Raniero Cantaramesa mhubiri mkuu wa nyumba ya kipapa amewaalika kutafakari Maria chini ya miguu ya msalaba amependekeza hayo tarehe na saba Machi ishirini katika tafakari kwa Papa na sekretari yeti ikiwa ni tafakari ya tatu katika kipindi cha kwarezma Maria yuko juu ya Calvario pamoja na wanawake wengine lakini yeye ni mama aliona mateso makali na kunyenyekezwa kwa mwanae na kusurubishwa kwake kama alivyokuwa amefanywa Yesu hata yeye aliomba asamehe Katika misa iliyotangazwa moja kwa moja kwa vimbo vya habari katika kanisa la mtakatifu Marta Papa Francisco ameweza kuonesha shukurani kubwa kwa wale ambao wanafikiria wengine katika wakati huu mgumu wa maambukizi ya virusi vya corona au COVID-19 kwa utangulizi wa misa Papa Francisco amesema siku hizi zinafika habari za watu wengi ambao wameanza kuwa na wasiwasi kwa ujumla au kushughulikia wengine kama vile wana familia ambao hawajui namna ya kuishi wazee walio peke yao wagonjwa katika mahospitali na hivyo wanaomba na kutafuta namna ya kuweza kuwafikia msaada. Hii ni ishara nzuri Papa Francisco anasema. Tumshukuru Bwana ili aweze kuongeza hisia hizi ndani ya mioyo ya waamini. Wakati wa mhubiri yake ametafakari masomo ya siku kutoka kitabu cha hekima na injili ya Yohane kwa kusisitiza kuwa Gadhabu ya wale ambao walikuwa wanataka kumuua Yesu ilikuwa inatokana na ibilisi kwa sababu nyuma ya kila gadhabu ya kuharibu kuna ibilisi. Uwezi kujadiliana na mwenye gadhabu bali unaweza kunyamaza tu kama alivyofanya Yesu ambaye alichagua ukimya na mateso. Ndio mtindo ambao wa kufuata hata kwa gadhabu ndogo ndogo za kila siku na midomo ya masengenyo. Papa Francisco akianza kufafanua anasema somo la kwanza ni karibia taarifa iliyotangulia kwa kile ambacho kingetokea kwa Yesu. Ni taarifa iliyo mbele na ni unabii utafikiri inaelezea historia yake kile ambacho kitatokea baadaye wasio msadiki Mungu walisema nini na tumuhakikishie kwa jeuli na maumivu huku wakimfikiria yasiyo kweli zaidi ya hayo na tumuotee mtu wa haki maana hatuna haja naye naye yu kinyume na matendo yetu atukaripia ya kama tumeiasi torati na kutushitaki ya kama tumekosa adabu asema kwamba anamjua Mungu na kujiita mtumishi wa Bwana ametuia magombezi ya fikira zetu hata kumtazama tuwaona ni kugumu maana maisha yake si sawa sawa na maisha ya wengine na mwenendo wake ni wa kigeni papa francisco ameongeza tufikiri ambayo walikuwa namweleza yesu juu ya msalaba wewe kama ni mwana wa mungu teremka na yeye atakuja kukuokoa na baadaye ni hatua za utekelezaji Haya tumweke katika majaribu na tuone kama maneno yake ni ya kweli. Haya ni maneno ya unabii wa kile ambacho kilitokea. Wayahudi walitafuta namna ya kumuua. Injili inasema walitafuta namna ya kumkamata lakini hakuna mtu aliyeunyosha mkono wake ili kumshika kwa sababu saa yake ilikuwa haijatimia bado. Unabii huo umeelezewa vizuri sana amesema Papa Francisco. Mipango ya watu hawa wakatili ndio mipango hasa juu yake. Haijali lolote. Tumweke katika majaribu. Hii ndio inaitwa ghadhabu hasa shetani ambaye yuko nyuma daima kwa kila ghadhabu anatafuta kuharibu bila kujali lolote. 
tufikirie mwanzo wa kitabu cha Ayubu ambacho ni unabii wa hili. Mungu alikuwa amependezwa sana na anavyoishi Ayubu na shetani akasema kwa kuwa ana kila kitu na ana majaribu na tumjaribu tuone. Awali yote shetani alimuondolea mali yake na kumuondolea afya yake lakini Ayubu hakumwacha Mungu. Lakini ndizo njia za shetani anazofanya kwa kuwa na ghadhabu daima. Nyuma ya ghadhabu kuna shetani ambaye anataka kuharibu kazi ya Mungu. Nyuma ya malumbano au adui inawezekana ikawa shetani yupo japokuwa kwa mbali kwa kutumia vishawishi vya kawaida. Lakini pakiwepo na ghadhabu kali bila sababu hapo kuna uwepo wa shetani. Ghadhabu hizi ni nyo sana tufikirie jinsi gani shetani alivyokasirikia si dhidi ya Yesu tu lakini hata kwa mateso ya Wakristo ni jinsi gani shetani alivyotafuta vyombo zaidi vilivyofichika ili kumkana Mungu na kwenda mbali na Mungu je ni namna gani ya kufanya wakati huo wa ghadhabu papa anajibu inawezekana kufanya mambo mawili tu kujadiliana na watu kama hao sio rahisi kwa sababu wanayo mawazo yao mawazo ambayo ibilisi amepanda ndani ya mioyo yao Tumesikia mipango yake yao ya utekelezaji. Je, ni kufanya nini? Kile ambacho alifanya Yesu, yaani kunyamaza. Inashangaza tunaposoma katika injili kwamba mbele ya mambo yote hata mashtaka, Yesu alibaki kimya. Na hivyo mbele ya kukabiliana na roho ya ghadhabu, ukimya tu kama kuhesabiwa haki. Na hii ni sahihi hata kama tuiite maneno madogo ya kila siku, wakati wengine wanaisi kuwa na domo juu yake na wanasema vitu na kisha hakuna kitu kinachotokea. Kukaa kimya tu na kuteseka na kuvumilia ghadhabu ya domo. Domo pia ni ghadhabu, ghadhabu ya kijamii. Katika jamii kitongoji mahali pa kazi, lakini daima ni ghadhabu hiyo. Sio ghadhabu isiyo na nguvu tu, lakini pia ni ghadhabu kwa ajili ya kuharibu wengine, kwa sababu wengine anawaona kuwa ni wasumbu ufu na wanadhuruma kwa kuhitimisha mahubiri yake papa francisco amesema tuombe bwana neema ya kupambana dhidi ya roho mbaya na kujadiliana tunapopaswa kujadili lakini mbele ya roho ya ghadhabu ni kuwa na ujasiri wa kukaa kimya na kuacha wengine wazungumze hiyo ni sawa sawa mbele ya ghadhabu ndogo za kila siku ambazo ni domo tuache wazungumze tubaki kwa ukimya mbele ya mungu na mwisho papa francisco amehitimisha kwa kuabudu sakramenti na kutoa baraka huku akiwaalika waamini washiriki komnio ya tamaa kabla ya kuacha kanisa papa francisco ameshiriki wimbo wa maria kwa lugha ya kilatini regina celorum Padre Cantanamesa aidha amedhibitishwa kuwa ikiwa Maria aliweza kujaribiwa kama ilivyokuwa hata kama Yesu jangwani tukio kwake lilijitokeza chini ya msalaba kishawishi cha kina kwa maana yeye aliamini kuwa Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu lakini akiwa chini ya msalaba alimwona Yesu ambaye afanye lolote kujikomboa kwa maana hiyo hata yeye alinyamaza kwa kuzungumza kiubinadamu kulikopo na sababu Maria kumkaripia Mungu akisema ulinidanganya au kama alivyopaza sauti siku moja nabii Yeremia uliniada nami nikaadaika lakini Maria akukimbia juu ya Kalvario kinyume chake yeye alikuwepo na alibaki pale chini ya msalaba kwa ukimya na kwa kufanya hivyo ikajitokeza namna maalum ya mfiadini wa imani shuhuda wa kweli wa imani katika Mungu na nyuma ya mwanae juu ya Kalvario mama Maria alikuwa ameungana katika msalaba wa Yesu alikuwa ndani ya mateso yake amesisitiza pale kantaremesa na ambaye anatoa swali ikiwa Maria alikuwa ni picha na kioo cha kanisa mwanzo yake na mfano wa kuigwa je ni kitu gani alitaka kusema kwa kanisa Roma takatifu na kwa kufanya namna ambayo maandishi matakatifu yanaelezea uwepo wake karibu na msalaba hii ina maana kwamba anatueleza kile ambacho tunapaswa kufanya kila siku kama waamini katika kuiga yaani kukaa karibu na Maria chini ya msalaba wa Yesu na kama alivyobaki mtume wake aliyekuwa anampenda sana kama Ibrahimu hata Maria chini ya msalaba aliamini kwa kila hali dhidi ya matumaini Maria aliamini kuwa Mungu alikuwa na uwezo wa kumfufua mwanae hata katika wafu na kama yeye hata kanisa linaishi ufufuko wa matumaini. Matumaini ni muhimu na ni kama oksijeni ya maisha ya kila mtu na hata kwa kanisa, hata kama matumaini kwa kipindi kirefu hadi sasa imekuwa kati ya fadhila za kitali Mungu. Dada mdogo, ndugu maskini, amesema hayo akitaja mshairi Charles Pegi ambaye anasema imani na matumaini na upendo ni dada watatu ambao ni wakuu na hata mdogo hadi sasa. Ni lazima kutembea kwa kushikana mikono mtoto ambaye ni matumaini na ndio kitovu wote tunafikiria kwamba ni watu wakubwa ambao wanaweza kubeba mtoto huko ni kukosea anasema mshairi mtoto matumaini ambaye anashikilia dada wengine wawili kwa sababu matumaini akisimama kila kitu kinasimama 
kama anavyoshauri mshairi pade kantaramesa naongeza tunapaswa kugeuka wadau wa mtoto matumaini hata hivyo pade kantaramesa anaongeza kusema biblia inaonyesha mifano mingi kuhusu matumaini ambayo yanabadilisha majanga zaidi kwa mfano nabii Yeremia ambaye alikuwa anajua kwa kina upweke wakati aliamua kurudia matumaini aliweza kubadilika kutoka malalamiko kuwa na imani na kwa matarajio ya kusaidiwa na Mungu. Anahitimisha kiwalika kutazama wimbo wake Maria, Salam Maria, mama wa huruma, mama wa Mungu, mama wa msamaa, mama wa matumaini na mama wa neema. Mama uliyejaa furaha takatifu, e mama Maria. katika taarifa iliyotolewa kuna komacha 2020 wataalamu wa kikundi ambacho kinajumuisha wasomi mashuhuri ulimwenguni na watu watatu wa tuzo ya Nobel wametambua majibu kuhusu janga la COVID-19 na kuainisha mipango inayowezekana ya kukabiliana na janga hilo katika siku zijazo kuelewa hali halisi na kuweza kuweka vipaumbele vya majibu katika wagonjwa wengine yanayowezekana kwanza kabisa wataalamu wa Vatikani wanasisitiza kwamba hatua ya kuzuia lazima ziimarishwe kuna haja ya kujaribu kwa kiwango kikubwa na cha kuchukua hatua mara moja wanasema tulipokea taarifa za mlipuko wa janga hilo miezi michache kabla ya kuathirika kwa kiwango kikubwa ulimwenguni katika siku zijazo lazima ubora wa kuratibu juhudi za kisiasa na mbele ya afya kuandaa na kulinda idadi ya watu itekelezwe wataalamu pia wananyoshea kidole kwa serikali taasisi za umma jamii ya kisayansi na vyombo vya habari ambavyo wameshindwa kuhakikisha mawasiliano bora kwa uwazi na ya kutosha ambayo ni muhimu kwa watu inayofaa badala yake walipaswa kuwaunga mkono mashirika ya kimataifa wakati huo huo asasi za kiraia lazima ziimarishwe kwa sababu kutatua vitisho hivi sasa hauhitaji ushirikiano tu wa ulimwengu lakini pia kusambazwa kwa hatua ambazo zinaweza kufanywa ili kuridhisha na idadi ya watu mahalia Wataalamu wa Vatikani pia wanaomba kuimarisha utafiti msingi wakiweka mkazo kwamba sayansi inahitaji ufadhili bora katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Hali kadhalika taasisi ya kipapa ya sayansi pia inaomba kuwalinda maskini na walio katika mazingira magumu ambao kuna uhitaji wa sera zilizopana kulingana na hatua katika kambi na inasisitiza kwamba wafanyakazi wa afya wanaopambana na janga walio mstari wa mbele wanahitaji msaada wali ya juu na inawezekana na kuzuia lakini kukumbuka kuwa janga hilo pia ni kitisho cha mamilioni ya wakimbizi wahamiaji na watu waliohamishwa na wakati huo huo wanaona kuwa ni bora kuzingatia kwa lazima kuhusiana na maambukizi ya corona kunaweza kuwa na matokeo kwa wale wanaougua magonjwa mengine kwa hali hii kuna haja ya kutoa aina mpya kutegemeana kwa ulimwengu na misaada kati ya mataifa kwa kuwa chini ya hali ya kawaida ya kuongeza utandawazi inaboresha ustawi na ustawi huo wa sehemu kubwa ya sehemu ya ulimwengu lakini hali zisizo za kawaida kama hizi ni kufanya uzoefu wa athari mbaya kwa maana hiyo wanasema kuna haja ya utawala ambao ni msingi wa udhibitisho wa kisayansi na kwa msingi thabiti wa maadili ya pamoja kwa sababu kuna shida za ulimwengu kama vile janga lakini pia hata mabadiliko ya hali ya hewa na bionwai na ambapo kuna haja ya kutoa majibu ya ushirikiano wa mataifa na kimataifa machafuko ya kidunia wanasema wataalamu yanahitaji hatua za pamoja Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani kama binadamu mapadri wanatambua udhaifu na uwepo wa dhambi katika maisha na utume wao changamoto ni kutubu na kuongoka ili kuanza hija utakatifu inayokita mizizi yake katika mahusiano na mafungamano na Kristo Yesu mapadri wanapaswa kuwa ni wachungaji wema kwa mfano wa utakatifu wa maisha yao wawasaidie waamini wale kuiona njia ya hija utakatifu wa maisha 
kwa kukazia umoja ya maisha ya sakramenti kazi na utume wa mashirika na vyama mbalimbali vya kitume parokiani bila kusahau nidhamu na wajibu wa kila muamini waaminifu wa mapadri na walei wawezeshe kuona utakatifu kwa njia ya maisha ya sakramenti liturujia na sala kila upande ukijitahidi kutekeleza wajibu wake barabara katika maadhimisho ya miaka 160 tangu alipofariki dunia mtakatifu Yohana Maria Vianne Baba Mtakatifu Francisco aliwaandikia mapadri wote duniani barua ya upendo na mshikamano wa kibaba akiguswa na furaha ya huduma inayotolewa na mapadri sehemu mbalimbali za dunia kila kukicha. Hawa ni mapadri ambao wengi wamechoka na kudhohofu kwa afya mbaya na changamoto za maisha kuna baadhi yao umetumbukia katika mateso na mahangaiko makubwa ya ndani kutokana na huduma yao kwa familia ya Mungu. Licha ya mambo yote haya baba mtakatifu anasema mapadri wanaendelea kuandika kurasa za maisha na utume wa kipadri sehemu mbalimbali za dunia. Baba mtakatifu katika barua hii anapenda kuwashukuru na kuatia moyo mapadri wote wakitambua kwamba wao kwa hakika ni marafiki wa Kristo Yesu katika maisha na utume wao. Baba mtakatifu anasema kama ilivyokuwa kwenye agano la kale ameyaona mateso na mahangaiko ya watu wake anasema haachi kutoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mapadre akiwa kumbuka katika sala zake anataka kuwafariji wote katika nyoyo zao ili hatimaye waweze kuimba uku na utukufu wa Mungu katika maisha yao katika moyo huu wa shukurani huzoni na majonzi makubwa kanisa nchini Italia na sikitika kutangaza vifo vya watu 1863 kati yao kuna mapadre zaidi ya sitini na askofu mmoja ambao wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa wa homa ya mapafu na usababishwa na virusi vya corona Watu 62,13 walikuwa wameambukizwa na wengine 1,361 wamepona kutokana na ugonjwa wa corona hadi kufikia tarehe 26 Machi 2020 majira ya saa 12 kamili za jioni kwa saa za Ulaya. Katika orodha hii kuna idadi ya watawa wa tisa ambao wengi wao wamefariki dunia baada ya sadaka na majitoleo yao kwa wagonjwa na wazee. Kanisa linamlilia kwa namna ya pekee kabisa Askofu Angelo Moreski wa vikari ya Gambela iliyoko nchini Ethiopia. Askofu Angelo Moreski amefariki dunia tarehe 25 Machi 2020 akiwa na umri wa miaka sitini na saba. Baraza la Maaskofu Katoliki ya Ethiopia linaungana na watu wote wa Mungu kumwombea marehemu Askofu Angelo Moreski anayesadikiwa kuwa ni askofu wa kwanza kufariki kwa ugonjwa wa homa ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona. Ni askofu aliyejisadaka kwa ajili ya utume miongoni mwa vijana wa kizazi kipya maskini na wale wote walikuwa wanachukumizwa pembezoni mwa jamii. Askofu Angelo Moreski alizaliwa tarehe 13 Juni 1952 huko Nave Brescia nchini Italia. Baada ya malezi na majundo yake ya kitawa kwenye shirika la wasalisiano Don Bosco tarehe 15 Agosti 1980 akaweka nadhiri za daima. Kumbe amemtumikia Mwenyezi Mungu kama msalisiani kwa muda wa miaka 46. Tarehe 6 Oktoba 1982 akapewa daraja takatifu ya upadre. Kama padre ametekeleza wajibu wake wa kufundisha kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu kwa muda wa miaka 38. Tarehe 5 Desemba 2009 Baba Mtakatifu Msafu Benedikto wa 16 akamtewa kuwa askofu wa vikariati ya Gambela nchini Ethiopia na kuwekwa wakfu tarehe 31 Januari Mwaka 2010 amefariki dunia tarehe 25 Machi 2020 akiwa amelitumikia kanisa kama askofu kwa muda wa miaka kumi. Baba mtakatifu Francisco anasema haachi kutoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wito wa upadri kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambao si kwa masaili yao wenyewe bali wameitwa na kutumwa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kipindi cha shida na magumu ya maisha we ni fursa ya kurejea tena katika zile nyakati ya ngavu za sadaka na huduma kwa watu wa Mungu ili kugundua tena neema za Mungu katika maisha na utume wao ili kuwasha tena furai nayo kita mizizi yake katika unyenyekevu ili kama majonzi na uchungu wa moyo yasizime ile furaha na ungwana huu ni wakati wa kusimama tena na kusema mimi hapa Bwana nipe nguvu ya kusimama tena ili nitoe huduma kwa watakatifu majirani tayari kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Mapadri wazee wagundue tena ndani mwao ile furaha waliokuwa wanapata walipozitembelea familia za Kikristo walipokuwa wanakwenda kutoa sakramenti za kanisa kwa wazee na wagonjwa. Mapadri watambue kwamba wamepakwa mafuta ya wakovu ili kuwahudumia jirani zao na kama wasikate tamaa ndio maana baba mtakatifu anasema kama haachi kumtolea Mwenyezi Mungu shukurani kwa ajili yao. 
Mapadri watambue udhaifu wao wa kibinadamu karama na neema walizokirimiwa na Mwenyezi Mungu ili kuweze kuamua na kutenda kwa ukarimu. Mapadri waendelee kuwa ni vyombo na mashuhuda wa furaha ya injili kwa sababu huruma ya Mungu ya domo milele. Moyo wa shukurani ni silaha madhubuti inayowawezesha kutafakari ukarimu wa Mungu katika maisha yao, mshika mano msamaha subira uvumilivu na upendo kiasi hata cha kuthubutu kusema kama ilivyokuwa kwa mtakatifu Petro ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi lakini Kristo Yesu akamwambia usiogope tangu sasa utakuwa ukivua watu kwa sababu huruma yake ya domo milele Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, lifuatalo ni tamko la baraza la Maskofu Katoliki Tanzania kuhusiana na huduma za kichungaji zinazotolewa na kanisa Katoliki. Wapendo wa taifa la Mungu sisi maaskofu wenu kwa kuzingatia taarifa ambayo ilitolewa na serikali kuhusu kugundulika kwa watu wenye maambukizi ya homa ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona hapa nchini na maagizo yaliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa Tarehe 17 mwezi wa 3 2020 ili kuzuia kusambaa kwa virusi hivi nchi nzima tunatoa maelekezo yafuatayo kwa waamini wote kuhusiana na huduma zetu za kichungaji katoliki. Mosi tunawaomba waamini wote kusali sala maalumu ili kumwomba Mwenyezi Mungu atukinge dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Tumwombe Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda kwa mkono wake na kuwaponya wale wote ambao wamepata maambukizi haya. Na wataalamu wetu wapate ufumbuzi wa kisayansi kuzuia kuenea kwa virusi hivi. Sala hii ni jukumu la kila mtu mmoja na jukumu la pamoja kama kanisa kitaifa. Na kutakuwa na sala maalumu itakayotolewa na maaskofu lakini kila mmoja wetu anaweza kusali sala inayomfaa kadiri inavyoelekezwa na askofu Jimbo. Ni wakati sasa wa kusali na kufanya toba kama taifa ili kujiunganisha na muumba wetu. Tunaagizwa kuzingatia taratibu za kujikinga na virusi vya corona kadiri ya serikali ilivyoagiza. Hakikisha kutumia maji safi kwa kuosha mikono kwa sabuni mara kwa mara unapokuwa nyumbani kwako na unapokwenda kujumuika na wengine katika shughuli za kiibada. Maji ya baraka ya kuchovya kwenye milango yatasitishwa kwa muda na tutatakiwa kutumia maji ya baraka kadri takavyoelekezwa kijimbo. Wakati wa kutakiana amani tusipiane mikono na waamini wafumbe mikono na kuinamiana kwa heshima. Waamini watakomnika kwenye mikono tu, mapadri wazingatie hili wanapokomnisha watu. Mapadri wanapoadhimisha misa pamoja watakomnika maumbo yote mawili kwa kuchovya hostia takatifu. Waamini wote wanaumbwa kutoshiriki ibada na jumuiya ndogo ndogo kama unajisikia kuumwa. Badala yake washiriki ibada na huduma kwa njia ya redio na njia nyingine zitakazoelekezwa. Kila muamini ajitahidi kutumia vitabu vya ibada vya kwake. Wale wote wanaohesabu fedha za matoleo watumie sanitizer si kwa ajili ya kusafisha mikono. Wagonjwa watapakwa mafuta kwa kutumia pamba na padi ambatane na mhudumu wa afya anapokwenda kwa wagonjwa. Wakati wa kupokea sakramenti ya kitubio padi anayeungamisha na muamini wasiangaliane uso kwa uso na kiti cha kitubio kisitumike bali maungamo yafanyike katika sehemu ya wazi kwa kuzingatia sheria za maungamo. Maadhimisho ya Jumakuu baada ya kuabudu msalaba ishara ya wakovu wetu itafanyika kwa kuinamia msalaba bila kuugusa. Sisi maaskofu wenu tutaendelea kutoa maelekezo kadiri ya serikali yetu itakavyoendelea kutoa miongozo na maelekezo ya jinsi ya kudhibiti maambukizi katika nchi yetu ya Tanzania. Mikutano na makongamano. Mikutano yote ya vikundi vya sara na vyama vya kitume itasitishwa kwa muda. Nema na amani ya Kristo viwe nanyi nyote ni sisi maaskofu wenu. Tamko hili limesoma kwako ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani nami Padre Richard Mjigwa.
na mnamna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani tukiwa tumezungukwa na janga hili la virusi vya corona hatuna budi kushiriki na baba mtakatifu Francisco kusali kwa Mungu ili aweze kutuhurumia kwa niaba ya Padre Richard Mjigwa ni mimi si Stanjaro Wezaura nikikuaga tunsifie Yesu Kristo laudetur Yesus Christus